Y bueno, por más que uno tenga la voluntad de tocar cualquier tema y hacerlo bien o mal todos los días, estamos hablando de que las posibilidades nuestras son escasísimas en que surtan efecto. Pero viendo todo lo que sucede y que acontece diariamente, hemos descubierto que Latinoamérica tiene un extraordinario aliado que puede ser fundamental en todo este propósito. Vamos a hablar de ello. Tiene una marcha sobre sus fronteras de un continente hambriento que quiere saber de qué se trata. O sea, somos enormemente ricos en todo el continente y nosotros... Silenciosamente le están diciendo tenemos hambre, tenemos necesidad de trabajo, tenemos la, la voluntad extraordinaria de producir riquezas. O sea, nosotros no somos brazos caídos que venimos a buscar ayuda, venimos a crear. Y entonces Estados Unidos todavía no ha respondido. O sea, la política, los políticos, los politiqueros, no han entendido el fenómeno, están encerrados en su cascarón y el fenómeno que le está produciendo la realidad de un continente virgen todavía, esta gente donde estamos parados ahora, no han podido todavía entender la gran oportunidad que tiene este país de ser intocable por mil años, porque por mil años se puede conformar en todo el continente un solo bloque, un solo imperio. No lo han entendido esta gente, que cree, si quiere ser un imperio solo dentro de un imperio que es todo el continente, un enorme portaaviones. Este el continente es un enorme portaaviones con todos los armamentos, porque tiene para que pueda resistir cualquier empellón de cualquier índole, comida, alimentos y posibilidades lo mejor del mundo. Y ahí la gente está encerrada. Y entonces nosotros consideramos que el mejor socio que tiene Estados Unidos es todo el continente que viene a ofrecerse para decir ¿por qué no nos juntamos y hacemos un, un sueño de grandeza interminable e incontenible? Y lo más extraño de todo es que toda esa maravilla la podemos hacer sin revoluciones, sin ideologías, sin ningún argumento de ninguna especie, ni extremos de ninguna forma, ni para nada. No estamos nada extraño. Solamente con abrir la puerta y la mentalidad es suficiente, porque es tanta la riqueza que hay en todo el continente que sería interminable que pensar que estemos peleándonos y que haya gente que esté hambrienta, siendo que existe la posibilidad de que seamos supremos. Entonces, este tema, este, esta, esta locura que sale de las bases del sustento de la realidad, que es el pueblo o los pueblos, pues debe ser o va a ser o tendrá que ser escuchada en algún momento. O sea, no puede ser que haya caravanas de miles y miles que se van a ir acrecentando en la medida que se vaya acentuando la pobreza. Tienen que entenderlo eso. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de los próximos 10 años si sigue ese subcontinente cada vez más empobrecido, cada vez más hambriento, cada vez más contaminado por la corrupción que esta gente genera y procrea? O sea, la corrupción sale desde aquí para allá. Los corruptos de allá son los que reciben a manos llenas lo que esto, esta gente cree que ayuda al continente. Ayuda a una corrupción que se concentra para generar pobreza. Todos los únicos proyectos que existen, con una excepción, o dos o tres, dos o tres, están empobreciendo durante los últimos 100 años el, a, a todo un subcontinente. Entonces, ¿por qué no aprovechamos? ¿Por qué no 
eh, inspirados en algún concepto filosófico, doctrinario, religioso, el que sea, a un cambio, a una posibilidad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no lo hacen? Y lamentablemente hasta hoy no ha surgido una sola respuesta en dirección a estas posibilidades. O sea, el poder corporativo que no tiene sentimientos, que no tiene sensibilidades sociales de ningún tipo, que se rige por la fría aritmética de los resultados, pues es el que es el dueño de las decisiones. O sea, las decisiones no son políticas, no son eh, controladas, no son pensadas, no son eh, eh, humanistas, no son humanizadas. Son decisiones frías de la matemática. Los negocios, el acumular la mayor cantidad de riqueza y convertirla en oro para seguir aspirándolo en lugares extraños que no producen ningún tipo de beneficio. Entonces... El hecho de estar y continuar permanentemente empobreciendo a una población tan populosa, tan amplia, y en algún momento tiene que producirse una eclosión, es natural eso. ¿Cómo no va a pensar con tanta maquinaria, con tanta tecnología, que ya piensan por mil veces más superior a nuestra inteligencia, no se den cuenta de que esto llega a un final de punto muerto, de no retorno. O sea, Estados Unidos, si utilizaran la inteligencia humana, se darían cuenta de que con la cantidad de gente que pudiera ser, no solamente produciendo riqueza, sino consumiendo, podrían aumentarse las grandes riquezas que actualmente están en pocas manos. O sea, no es que aquella gente de Latinoamérica sean todos unos tontos y que los inteligentes y vivos estén aquí. Sino que no se ha tenido en consideración las posibilidades. O sea, si se habla desde el punto de vista de los negocios, incorporar 400 millones de consumidores que están generando riqueza y que les va a costar la mitad de lo que les cuesta, les va a costar la mitad de lo que les cuesta realmente las ayudas o lo que fuera, en construir o tener más armamento para un hipotético enemigo, siendo que el enemigo real que tiene Estados Unidos de verdad, todos los días y cada vez con más intensidad, es el que camina de a pie desarmado, sin arma. O sea... 200, 300, un millón de gente caminando hacia la frontera de Estados Unidos. No hay bomba atómica, ni submarino nuclear, ni portaaviones, ni aviación, ni satélite que pueda poder, que pueda desarticular esa enorme fuerza de la realidad. Y cualquier persona honesta que tenga un poco de conocimiento de lo que ha sucedido en los últimos 100 años en el continente y que cada vez ha ido degradándose la vida de miles de personas y no ha sido por falta de voluntad de producir riqueza porque ganas de trabajar a pesar de que la tecnología y las ciencias han avanzado y han reemplazado la mano de obra del hombre en muchos espacios, todavía queda una cantidad de posibilidades para realizar tareas que no están realizadas y que esta gente encerrada en sus fronteras, de las cuales uno disfruta de los beneficios de esta sociedad, pero que no se ha dado cuenta que puede integrar a, esa, a esos millones de personas a una tarea que con, solo con tener una planificación ordenada y que el poder corporativo sea el que respalde el proceso, no el que conduzca ideológicamente un propósito, pues tendríamos nosotros resuelto lo más importante del mundo, porque no solo que nos convertiríamos en un potencial extraordinario, sino que tendríamos los recursos suficientes para no depender de absolutamente de nada del mundo. ¿Qué es lo que debemos nosotros ir pensando que la única salida para el futuro de la humanidad, es 
primero transitar hacia el continentalismo para luego purificar todas esas impurezas naturales y llegar a una comunión mundial de bienestar absoluto, pero eso pasarán miles de años o cientos de años, quién sabe. Por otro lado, uno sabe que es difícil convencer a la máquina que piensa. O sea, hoy la máquina piensa por los hombres y entonces la máquina aconseja que la matemática es la única solución, o sea, acrecentar los beneficios. O sea, no piensa la máquina en humanizar al mundo. Al contrario, piensa eh, concentrar todas sus riquezas en pocas manos. O sea, la máquina, cuando hablo de la máquina, hablo del poder corporativo que maneja todas las ciencias tecnológicas que producen los beneficios, que producen las riquezas, que acumulan capitales y que al final lo convierten en oro para amontonarlo, como he dicho, en lugares que no tienen ninguna trascendencia humana, que, o sea, que no ayudan a nada. Entonces, todas esas cosas... Alguien tiene que, por lo menos, si no las dice bien, decirlas. Pero también, por otro lado, nosotros hemos tenido la desgracia de tener una cantidad enorme de políticos corruptos que se han corrompido individualmente haciendo fortunas extraordinarias en vez de pensar en las comunidades que ellos habían sido elegidos para defender sus intereses. O sea, no ha habido ideas con muy escasas, muy escasos propósitos, que ha habido ideas de que un político lucha denodadamente para generar riqueza para su pueblo y poder repartirla. El poder corporativo lo tiene apresionado, lo tiene sometido, y sus instituciones del poder corporativo, que son el poder financiero. O sea, no hay posibilidad humana de poder hablar con integridad, y la corrupción ha sido el factor que han permitido que ingresen poderes hegemónicos sin alma. Y la pobreza que está, y la miseria, y el delito, y toda la desgracia que tenemos en problemas de educación, salud, bienestar, vivienda, en fin, eso se debe exclusivamente a eso. O sea, no es una mano maldita de Dios o de la providencia que ha venido a generar toda la problemática que tenemos hoy y que obliga a la gente a salir a las carreteras a caminar al único lugar donde ven la luz. Entonces, ¿cómo es posible? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que nosotros con nuestras escasas capacidades mentales de inteligencia veamos el problema e incluso hasta nos atrevamos a sugerir soluciones y ellos que tienen a disposición todas las universidades del mundo, las mejores, los capitales increíbles para llegar a cualquier imposible, la ciencia y las tecnologías que piensan mil veces o millones de veces más rápido que nosotros, que han logrado a reemplazar to todos los valores humanos, no se den cuenta de esto no se den cuenta y, y se tiendan más a cerrarse y entiendan cuando toda la gente que reclama sobrevivir, lo único que se piensa es saber cómo se puede exterminar esa gente. Sí, cómo puede exterminar a todos los pobres que vienen a pedirle a Estados Unidos a través de sus representantes. Entonces, todas esas cosas que nosotros, desde la base de la pirámide, Incansablemente no nos, no nos detenemos en sustentar todos los días, pues vemos con asombro que estamos sembrando en el mar o en el desierto. Pero bueno, de seguir esta situación así, que cada tiempo que pasa se va volviendo incontenible, pues el único recurso que le queda a Estados Unidos va a ser indefectiblemente entrar a humanizar su política exterior y sus reacciones en relación a la comunicación y al dominio absoluto de todo lo que tiene. O sea, esa fuerza que ellos han invertido miles de millones de dólares, nunca le había, para defenderse, nunca habían pensado que en algún momento iban a tener problemas en su frontera. 
y que no iba a ser con armamentos similares a los que ellos han creado para eh, destruir al mundo. Entonces, todas esas cosas nosotros que hemos venido diciendo, esperemos no morirnos antes de ver por lo menos la iniciativa de que el mensaje es otro, de las que las posibilidades son otras, porque volvemos a repetirlo, hay 400 y pico de millones de habitantes des, totalmente despojados de todo, que al solo llamado y propósito de un buen proyecto, pero hecho humanamente, un proyecto humano, no un proyecto eh, que hagan las computadoras por inteligencia artificial, que lo único que traten es de comprimir más la pobreza y concentrarla, sino que volcarlos al consumo, volcarlos a la producción, buscarlos al trabajo, la reactividad de superar lo que esa gente, que hay gente de valores extraordinarios de inteligencia, hay jo muchachos jóvenes que son extraordinarios, que están trayéndolos acá. ¿Por qué no los desarrollan allá para que se incorpore todo ese potencial a una sola comunidad continental y hacer realmente un imperio con todo este portaaviones que es el continente, que es toda América? Porque es como un portaaviones esto, que tiene de todo, pero tiene riqueza generada todos los días también. Entonces, ¿cómo no ver eso? ¿Cómo no ver que se incorpora mayor consumo y mayor desarrollo en todos los órdenes y los humaniza, le garantiza al que conduce ese propósito o ese proyecto una seguridad interminable por cientos de años? Tienen que darse cuenta. O sea, nosotros no le estamos proponiendo una revolución ideológica mucho menos una revolución cruenta para que instalar una ideología extraña. Nosotros no tenemos nada que ver con las ideologías. Las ideologías nos han sumido en la pobreza porque han sido socias de todos ustedes. Si el comunismo ha sido el socio de Estados Unidos, que ha dejado a la pobreza patente, parada. Entonces, todo esto creo que nosotros tenemos que no parar de insistir hasta que seamos escuchados. Y tienen que plegarse gente como ustedes que tengan más capacidades que nosotros, que ustedes pueden decir las cosas mejor, argumentarlas mejor y sustentarlas mejor que lo sustenta un representante modesto del pueblo, como en el caso mío, que ya está de salida. Entonces, hemos dicho y hemos sostenido a lo largo del tiempo que con Estados Unidos hay que conversar. Y ya tenemos una muestra, México y su gobierno lo ha hecho y ha sido positivo y concreto. Las relaciones con México nunca fueron mejores que ahora, quiere decir que ahí está el camino. Pero bueno, estas marchas del hambre y la pobreza seguramente, y a no mucho tiempo, nos van a producir resultados. Y entonces ahí estaremos dispuestos para sumarnos al propósito porque eso sería el canto de sirenas más hermoso jamás escuchado. Y entonces en eso estamos todos nosotros, que estamos bregando desesperadamente por tener un espacio dentro de la opinión de la salvación en no propias nuestras. O sea, tenemos que salvarnos todos, no solamente Estados Unidos, tiene que salvarse el continente. Porque si se salva solamente Estados Unidos, el problema va a continuar por los siglos de los siglos. Tiene que salvarse todo el continente. Y el continente está dispuesto a salvarse porque hay ganas de trabajar, hay necesidad de progresar, hay sueños, hay esperanzas, hay ilusiones, hay propósitos, hay voluntad. Y hay un gran amor contenido que la gente necesita expresar un gran amor contenido que la gente necesita expresar y que hoy por el hambre y el dolor no lo puedes sustentar. Entonces, estamos convocados y seamos felices por eso, porque ya estamos en marcha, que es lo más importante que se haya iniciado, estar en marcha hacia el progreso de todo un continente, 1.700, 1.800 millones de habitantes. ¿Qué les parece? 
Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Esto es, es una provocación, que uno no puede estar ausente.